Cześć Wam! U mnie na rabatkach to mało sprząta, nie? A teraz co robię? Posypię nawóz. A dlaczego teraz sypię nawóz? Ja muszę sypać nawóz, bo mi wszystkie krokusy i inne cebulowe roślinki wychodzą. A żeby cebul nie popalić, to zobaczcie, muszę tak delikatnie rozsypywać nawóz, żeby nam w krokusy nie wlas ani w tulipany, a sypię taki nawóz, bo nie mam możliwości sypnąć naturalnego, jak to mówią, złota spod kur, spod krowy, bo nie mam jak przemieszać to z ziemią. Tutaj już sobie nawóz sypnęłam, uważając żeby nawóz nam nie wkoczył. Tutaj mamy hiacenty. Jeżeli nawóz, ta kulka nawozu wpadnie nam do środka, to niestety nam popali. Dlatego warto już się brać za wysypanie nawozów. Zobaczcie, jak to fajnie już zaczyna wszystko wychodzić. Tu nie będzie gołej ziemi. Wszystko będzie jak cebulice, krokusy. Tutaj już mamy krokusiki, paseczki. Nie ma słońca, jest ciepło 10 stopni, ale nie ma słoneczka, deszczyk padał, to wszystko pozamykane. A tu pokazuje nam się kolor już cebulicy. Tutaj cebulice już nam wychodzą, następne. A tutaj zobaczcie, jak żeście słuchali, nie po przekwitnięciu w tamtym roku krokusów, mieści na liście liści, póki były zielone to krokusy wydały Wam nasionka i właśnie zaczynają kiełkować. Zobaczcie, ile tych nasionek tu wychodziło. To jest nowe pokolenie krokusów. A więc jak macie krokusiki i roślinki cebulowe, które już Wam wychodzą, warto pojechać po nawóz. U mnie było tylko troszkę z tamtego roku. Muszę jechać kupić i będzie sypany nawóz na wszystkie rabatki. Tu, gdzie będzie możliwość, oczywiście dam spod kur albo spod królików. Tutaj widać, zobaczcie, jak wszystko zaczyna wychodzić spod ziemi. Jeszcze mają być u nas minusy, ale to fajnie sobie poradzi. Ptaszki już tam ćwiergolą, czyli zwiastun wiosny. Ja się właśnie biorę za sprzątanie rabat i będzie trzeba czyścić budki lęgowe. Jak co roku u mnie właśnie odbywa się też czyszczenie budek lęgowych. Tutaj trawy trzeba przyciąć. Tutaj trzeba zruszyć ziemię, ale ten mech powinien zniknąć. Ale też już tu wszystko zaczyna się wybudzać. Takie rabatki puste. Możecie się cofnąć do lipca tamtego roku. Na moje filmy zobaczycie, że tutaj nie ma pustych miejsc. Tu kolejne krokusy. Tu mamy języcznik, a koło niego już ten wielkokwiatowy nam się pokazuje. Zaciszne ma miejsce. Tutaj też jeszcze mamy pusto. Tu są hosty. Tulipaniki wychodzą. Czyli nam się tutaj już pomału zagęszcza. Irys żyłkowany. Roślinka cebulowa pierwszy. Kwitnący irysek w ogrodzie. Tutaj obok widzę już miodunka nam się wybudza, też trzeba oczyścić te wszystkie jej liście. Te listki usuwamy, bo będą pleśniały. Także praca w ogrodzie nam się kochani zaczyna, nawet jak już jeszcze będzie nam mroziło, ale już trzeba zacząć robić. Róż nie ścinam, róże ścinam jak kwitnie forsycja, to jest najlepszy moment dla mnie do ścinania róż. Tutaj mamy arum, obrazki włoskie, poprzednie liście, zobaczcie, wyłożone, ale pięknie się podniósł częściowo. 
A tutaj widzę, już zaczyna wychodzić nam języczka. Już niebawem również zaczną żerować ślimaki. Jak języczki się budzą, to i ślimak się obudzi. Tutaj mamy żonkile. Zobaczcie, jak podrosły. U nas żonkili w ogrodzie jest kilka odmian. Żonkile. Piękne. Tak samo są tutaj też narcyze. A te puste miejsce to będą hosty. Tutaj będę mogła sobie sypnąć na wóz. Naturalne. Tu jeszcze mięso. A na belkę trzeba przyciąć. Tutaj też już nam pomału się zagęszcza. Tu mam gałązką przykryte tulipany. To są bardzo wysokie. Zobaczcie, jakie mam tulipany wysokie. O, tu krokusiki. Zobaczcie, jakie stado krokusików. Tutaj też mamy krokusy. Także krokusy wychodzą nierównomiernie. Tu mamy krokusy te wczesne, drobnokwiatowe, a wielkokwiatowe wychodzą troszeczkę później. Tu mamy ciemiernik biały. Też będziemy trzeba liście poobcinać. A tu i rysek koloru żółtego. Dopiero nam tutaj wychodzi. Poziomka się nam tutaj wdała, by trzeba wytępić. Ale i ryska mamy tu już sporo, widzę, wyłazi dużo. Jutro zaświeci słońce, to będzie kwitą. Bardzo szybko wychodzi i kwitnie. Tutaj też na wóz już sypnęłam, bo mam dużo roślin cebulowych. Tutaj szafirki. Widzę, nie ścięłam szafirków. Szafirki liście ścinamy praktycznie do zera. Kilka kępek nie zostało do ścięcia, więc trzeba wykonać ten zabieg, bo później kwiaty wychodzą między listkami i brzydko to wygląda. Tutaj też mam taki brzydki jeszcze placyk. Trzeba zacząć ogarniać, bo tu jest pełno ślimaków zapewne. Tutaj będą języczki, rośliny takie cienielubne. Zobaczcie, jaki bałagan. Ale to przyjemność sama pracować w ogrodzie. Trzeba to wyzbierać i sypnąć na wozu. Tylko najpierw trzeba się wybrać do niego do sklepu. Strasznie zdrożały nawozy. Tutaj mamy też języczkę, ale nie widzę, żeby wychodziła. Ale tu widzę, wychodzi nam arum. Flamiste. No i już nawet widać. Tu jest trawa na nią, nie patrzcie. Ale tutaj zobaczcie, już ślimaki żerują. Na Dolnym Śląsku ciepło, 10 stopni. W nocy mieliśmy 6. Ale tutaj bałagan. To nic, ale będzie dużo, sporo odpadów na kompost. W takiej fazie zobaczcie. Powiedzcie sami, że pięknie krokusy nie wyglądają. A jeszcze jak się rozwiną, Tutaj też już nawóz sypnięty i również zaczyna się zazieleniać. Wychodzą lilie, krokusy, śnieżyczki. Śnieżyka też już wyszła. Tutaj mamy rannika i kolejną widzę siweczkę rannika. Tą już w poprzednim filmie pokazywałam i tam widzę kolejną. A tutaj cebulice nam wychodzą, hiszpańskie. A tutaj śnieżyca wiosenna. Ona ma takie grube właśnie dzwoneczki. Podobne do przebiśniegów, ale przebiśniegi zobaczcie, mamy tam akurat. Są dużo drobniejsze. Śnieżyce również bardzo ładnie się sieją. Tutaj mamy sieweczki dwuletnie. A tutaj mamy sieweczki roczne. Miałam tylko w tym miejscu śnieżyce, ale jak nie będziecie obrywać liści, póki są zielone. Roślinę oczyszczamy, jak liście im wyschną, a nie wcześniej, ponieważ w środku znajdują się nasionka. Zobaczcie, jakie poletka krokusów, a to jeszcze dopiero początek. Dopiero wychodzą. Kolejne krokusiki. 
I tutaj kolejne wychodzą. I również sypnęłam sobie już tutaj nawóz, ponieważ wychodzi nam pierwiastek z jebolda. Tutaj mamy, już podejdę. Zobaczcie, to są listki pierwiastka z jebolda. Jest kilka odmian. Ten pierwiosnek zanika po przykwitnięciu, także trzeba pamiętać, gdzie jest. Tu kolejne krokusiki. Jeszcze pójdziemy zobaczyć do ranników. Zobaczcie, ile tych ranników się wysiało. Codziennie siewek nam przybywa. Też się nie chcą pootwierać. No nie ma słoneczka, ale zobaczcie, ile tego maleństwa jest. I na drugi rok już będzie takie piękne, kwitnące poletko. A co się stało z tym? Wiecie, co się stało? U mnie dużo krokusów tak wygląda. Po prostu ptaszki zbierają sobie kwiaty, robiąc gniazda. Dobra, dziękuję Wam za obejrzenie. Pozdrawiam ciepło. Ja biorę się za ogarnianie rabatek bo roślinki chcą żyć i trzeba zrobić im przestrzeń, żeby nie gminy. Miłego papa!